个我要来试个。岛上的蛮重要的一支酒，这个我是用挤压器下去挤压葡萄汁出来的。它是利用葡萄自身的重量，然后去把这个汁液给挤压出来。那先来试试看吧。今天来到了圣托里尼岛的中部这边，今天会带大家看看中部这边有什么好玩的行程。那第一个，我们就是来到这个红酒博物馆。这条路呢，就是红酒路。这整条路很多酒庄可以在这边参观。那这间算是最著名的一间红酒博物馆了，我们就进去参观一下吧。它是在一八七零年就已经成立到现在了，这里整个都是葡萄酒庄。在圣托里尼这边超多鱼子的，他们最主要帮人类搬运东西。那这边就是入口处啦，大家看一下，这里很酷哎，它这个酒庄是在地下室的。刚刚看了一下介绍，它是在地下八米，然后它的长度有三百公尺。那我们买票之后，会先让我们进来参观一下整个地下酒庄的历史，它蛮贴心的。它还有这个导览的东西，这个就是创办人。哦，原来我们在路上看到的这个圆圆的一坨一坨的，这个就是葡萄树的分支。难怪这边那么多酒庄，因为这边的风太大了，所以他们用这样卷起来，葡萄树就不会那么容易被吹坏了。我们再去看下一个，哦，葡萄呢？葡萄，采收了，在八月中旬的时候就会开始采收葡萄了，所以如果夏天来的时候，就会看到超多采收葡萄树。采收后就会用驴子把它送到这边，把这些葡萄挤成汁，然后就要准备酿酒了。难怪驴子在这边是非常重要的动物，因为它要帮他们送那些葡萄啊。大家也知道这是在干嘛的吗？这是在把那个葡萄的汁用出来的。然后大的、小的，多一个是小型的。以前的人，他们就是用这样在称葡萄的重量的，干了多少活，就用这样的方式来计算他的工资的，就像这样被留下来，然后让他们挤压这些葡萄，这就是用来挤压葡萄的器具。哇，这台是整个岛上最古老的一个挤压机，另外一种的挤压机，它就是可以连藤蔓一起。下去做处理的这台呢，是最末端的，把最后的葡萄剩下的一些些汁液、赤脚把它踩出来。除了机器以外，那也有像这种是手工操作的，全部是手工制作的。每一个居民呢，他们自己家里就有这种小型的挤压机，可以自己在家里就可以酿葡萄酒了。全部岛上的人都有这个套功夫。以前的人呢，他们在装葡萄酒是用动物的皮囊，一般是用母的山羊的皮装葡萄酒的，这样一桶一桶的装在母山羊的皮里面。早期的 Santorini 这边呢，大家是公认他们造船的技术非常的好，还有造一些木质产品，就因为是这一点，所以请他们来制作橡木桶，他们可以做到超高品质的橡木桶。开始要把它们生产成罐装的了，这、就是在一九七零年的时候才开始使用罐装的葡萄酒。这个已经放二十年了，走到这一段，这边已经开始有闻到红酒的味道了，好香哦！这里还有整个圣托里尼岛的形成的历史。那我们到这边，这个导览就已经结束了。在这个酒庄呢，这是全希腊唯一一个地下的酒庄。结束之后，就是我最期待的品酒时刻啦！现在我们要来试的第一支呢，就是在圣托里尼岛上的蛮重要的一支酒。这个我是用挤压器下去挤压葡萄汁出来的，它是利用葡萄自身的重量，然后去把这个汁液给挤压出来。那先来试试看吧。嗯，它这种是我喜欢的，它是有点偏酸的这种葡萄酒。
第二支是 Orange White， 可以看得出来它的颜色比较黄一点，它是带一点苦涩的这种味道。像这种白酒的话，我就比较喜欢喝酸的；这种涩的，我也比较喜欢喝红酒的。那现在就来试试看第三杯了，这是比较干涩的。它这个喝起来好像还有一点点烟熏的味道。这个太涩了，如果不喜欢涩的葡萄酒的人，可能会对这支比较不 OK 一点。这个呢，它是在葡萄采收的最后一季的时候才会采收的这一支酒，它是等到整个葡萄都是非常的成熟、很甜的时候才去把它采收下来的。那它需要酿十年之久，而且它还给我们搭配巧克力，可以让我们试试看。加巧克力跟没有加巧克力喝这支酒的差别。那我先来试一下没有没有巧克力的。哇，真的好甜哦！这支酒，它这个都是全天然的这个甜味，这根本就是果汁了吧？它有十趴的酒精浓度。那我来试试看加巧克力一起喝的话是什么感觉？就更甜了、啊，<笑>你不要吞下去哦，就不要吞下去，要这样喝。它、嗯、的、啊、巧克力是像香香说的，咬下去是甜的，含在嘴巴是带点苦味的。对，那我们加水一起喝吧。嗯，它加了巧克力之后，甜味就不会那么重了。对于我这种不是很喜欢吃甜的，加了巧克力真的很好喝哎。而且看它的这颜色那么重，我都已经喝完了，它的这个颜色还残留在上面。这个酒庄好玩吗？香香。对。香香是免费的，又有果汁又有巧克力可以吃，还有饼干。饼干是 try break。嗯，跟大家介绍一下这边的消费。如果你只是要品尝四个酒的品相是要二十欧元，那如果你是要品尝七支酒的话是三十七欧元，八支酒呢是六十八欧元。九支的话一百二十五， 125, 如果你要一次品尝十支酒，全部都品尝的话是两百五十欧元，这就看你自己决定啦。当然是越贵，它的年份就越高了。你看有到这个一九七三年的三十五年的酒啊，来到圣托里，你也可以来试试看这个行程，蛮有趣的。从红酒博物馆那边走出来呢，这条路就是红酒路了。在红酒路的尽头这边，有一间很可爱的当地的啤酒，驴子啤酒。我们来了两天，想要进去看看它到底有没有开门。似乎它在这个季节一样是没有开门的。啊，是只有星期一到星期五，难怪我昨天跟今天来都没有开。明天就要回希腊本岛了，无缘带大家尝试一下这间很可爱的驴子啤酒。大家下次有来的话，可以先来这边，不然它很快就关门了。喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，之后会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。一起来，嗯，乖，拜拜。